ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് കേരള സിലബസിൻ്റെ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്റർ നമ്മുടെ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എത്തി ചാപ്റ്റർ നാലാണ് കെമിസ്ട്രി ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ സയൻസ് സോഷ്യൽ മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള എല്ലാം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്ട്സ് എല്ലാം ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എയ്ത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നീട് അത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഈ ഒരു കുറച്ച് ഞാൻ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോക്സിലെല്ലാം പ്ലാസ്മ ആൻഡ് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിൽ പകർത്തി എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എൻ്റെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫൈ ആയിട്ട് ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് കൂടി ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ കൂടി ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഒബ്ജെക്ട്സ് സീൻ ഇൻ ദ പിക്ചർ ഈ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഒബ്ജെക്ട്സ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ബലൂണ് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കണ്ണട ഒരു പെൻസിൽ പിന്നെ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബൗട്ട്സിലത്തെ പ്രൊട്രാക്ടറും അങ്ങനത്തെ കുറച്ചുണ്ട് ബാക്കിലൊരു മിററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണുള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലത്തെ ഒരു ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടെണ്ണം താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബലൂണും പെൻസിലും പെൻസിലിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽ പ്രസൻറ്റ് അതിൽ ഉള്ള മെറ്റീരിയൽ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണുള്ളത് ബലൂണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ആണുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മുടെ പെൻസിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെൻസിലിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഉള്ള ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ളൊരു തിൻ സ്ട്രാൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് അടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ദർ ആർ മെനി ഒബ്ജെക്ട്സ് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് നേച്ചർ എറൗണ്ട് ഓസ് ഓൾ ദീസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് വി ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് which are the different physical states of matter materials seen around us appo ee oru question la parayunnathu nammude chuttuvaadum ulla korchu idu pole balloon pencil adu pole the korchu some things nammala ee oru dot like edhiyana shesham nammal adinde ullilum endana ennu ningal just onnu edhi kodukka ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ബോക്സായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മളിത് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചതായിരിക്കും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസിനെ കുറിച്ച് അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സോളിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കട്ടിയായൊരു വസ്തു തന്നെയാണ് നമ്മൾ സോളിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വാട്ടർ വെള്ളം പോലെയുള്ള സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്ലോ വല്ല നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗ്യാസിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ബോക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ഈ സോളിഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണമെങ്കിലും എഴുതും സോളിഡ് വെച്ചാൽ പെൻസിൽ കട്ടർ അങ്ങനെ നമുക്ക് സോളിഡിലായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നതാണ് വുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാം ലിക്വിഡ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ലൈം ജ്യൂസ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതുന്നതാണ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അങ്ങനെയെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒരു പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റിലത്തെ പിക്ചറിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു കല്ല് ഒരു കല്ലെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു കയറിൽ കെട്ടി തൂക്കുകയാണ് കെട്ടി തൂക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആൻസർ ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തത് നമ്മളൊരു വലിയൊരു ക്യാൻ എടുക്കുക ക്യാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വെള്ളം നിറയ്ക്കുക വെള്ളം നിറച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു പ്യുവർ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് അതിലൊന്നും വെള്ളം ഉള്ളിലൊന്നും വെള്ളം ആകാത്ത പോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വെള്ളം വെള്ളം അതിലേക്ക് പോകുകയില്ല അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെള്ളം മുകൾ മുകളിലേക്ക് ആ ഗ്ലാസ് ഇരുന്ന സ്ഥലത്തിലേക്ക് വാട്ടർ ലെവൽ റേസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇൻ ദീസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ വോളിയം ഓഫ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ വാട്ടർ ലെവൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവലും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനുള്ളിൽ നമുക്ക് വെള്ളം പോവുകയും ഇല്ല മൊത്തം എയർ ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ബലൂണ് ഒരു കയർ ഒരു കോലെടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് ബലൂൺ അതിൽ കെട്ടി തൂക്കുക കെട്ടി തൂക്കേണ്ട ഇതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എയറിന് വെയ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബലൂൺ എടുത്തതിന് ശേഷം ബലൂണിൽ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ പശു ഉള്ളത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒന്നിൽ നമ്മൾ സൂചി കൊണ്ട് കുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൻ്റെ എയർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടാവും മറ്റേതിൻ്റെ എയർ സാധാരണ താഴെ വരുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വെള്ളം നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ എയർ കുറയുമ്പോൾ വേറെ സാധനം എയർ കുറഞ്ഞത് മേലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഈ ബ്ലൂ കളർ ബലൂണ് കുറച്ച് മേലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ഒരു ബലൂണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് അതിൽ അതിലാണ് എയർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിലും എയർ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എയറിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അതും നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രോട്ട പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലാസ്മ എൻ്റെ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് നമ്മുടെ സോളിഡ് അപ്പം ഇതല്ലാതെ തന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പഠിക്കുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ നാലാമത്തെ ആയിട്ട് പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡുമല്ല ഗ്യാസുമല്ല സോഡി സോളിഡും അല്ലാത്ത തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും നമ്മൾ ലിക്വിഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡുമല്ല പക്ഷെ ഗ്യാസ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്യാസുമല്ല അങ്ങനെ സോളിഡ് ആണോ ചോദിച്ചാൽ സോളിഡുമല്ല ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ച് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും ബോസ് സയൻസ്റ്റീൻ കണ്ടൻസേറ്റും ഫെർമിയോണിക് കണ്ടൻസേറ്റും പിന്നെ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റും ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം കൂടെ ചേർന്നിട്ട് മൊത്തം ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് നമ്മൾ മറ്റേ സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഏഴ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ സോളിഡ്സ് ആർ യു ഫെമിലിയർ വിച്ച് നമുക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഇതിൽ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കുന്നത് ഈ പ്ലാസ്മ ആണോ ഏതാണ് നമുക്ക് പ്ലാസ്മ ഫെമിലിയർ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് മുമ്പ് മൂന്നെണ്ണം ആയിരുന്നു ഫെമിലിയർ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂ നാലെണ്ണം കൂടെ ഫെമിലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയും സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളിഡിന് മാസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലേ കാരണം മാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വെയിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അത് കാരണം നമുക്ക് അതൊരു ടിക്കിടാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇതിലേക്ക് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ടിക്കിടുന്നില്ല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ടിക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അടുത്തത് ലിക്വിഡിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ വെള്ളത്തിന് നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ ലിക്വിഡിന് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് അടുത്ത ഗ്യാസ് നമ്മൾ എയറിന് വെയിറ്റ്
നമ്മളൊരു ബോ ക്രിക്കറ്റ് ബോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലിക്വിഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ലിക്വിഡ് മാറ്റി ഒഴിക്കാം നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്ലാസ് വേണമെങ്കിൽ വേറെ ഷേപ്പിലുള്ളതിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് വോളിയം ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പിന്നെ അതും പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര വരെയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അടുത്തത് കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഇതിൽ ഉള്ളത് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ മാറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക